ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அசீஃபாவுக்கு நடந்தது கொடுமை அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் விட ரொம்ப மோசமான கொடுமை பண்றதுக்கான மிருகங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்ற மாதிரி நெஞ்ச உழுக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்சிடன் நடந்திருக்கு நடந்திருக்க இந்த சம்பவம் நம்ம வீட்டிலையும் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கலாம் நடந்துட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதா ரொம்ப சோகமான ஒரு விஷயம் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஒன்னு என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா சென்னையை சொல்லுவாங்க வந்தாரே வாழ வைக்கும் ஊர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்கும் சென்னை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து தமிழர்கள் வந்து விருந்தோம்பல்ல வந்து சிறந்து விளங்கியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கெஸ்ட ட்ரீட் பண்றதுக்கு வந்து தமிழர்கள் கிட்ட தான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது இந்தியா லெவல்ல சொல்லுவாங்க அதிதி தேவோ பவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து கெஸ்ட் வந்து கடவுள் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணையும் ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து பொய் அப்படின்னு வந்து நிரூபிச்சிருக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்ற போலீஸ் ஒரு லேடி போலீஸ் ஒருத்தவங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கிட்ட பேசுறப்ப சொல்றாங்க அவங்களோட ஹிஸ்டரியில அவங்க போலீஸா ஆன காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பார்த்த கேஸ்லயே ரொம்ப கொடுமையான கேஸ் இதை விட எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற சொல்றாங்க இது நடந்தது தமிழ்நாட்டுல அப்படிங்கறதா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா எங்க நடந்தாலும் கஷ்டம் தான் ஆனா நம்ம ஊர்லயே நடந்திருக்குங்கிறப்போ ஒரு தலகுணிய வைக்கிற ஒரு விஷயமா நடந்திருக்கு என்னது அப்படிங்கறது சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அப்படிங்கறத சொல்றேன் எங்க எந்த குடும்பத்துல இது நடந்திருக்குன்னு சொல்றேன் சென்னையில ஐநாவரத்துல ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குடும்பம் இருக்காங்க அவங்க வந்து தமிழர்கள் கிடையாது அவங்க வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் தமிழ்நாட்டுல வந்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க ஸோ கெஸ்டா நம்ம ட்ரீட் பண்ண வேண்டியவங்களுக்கு என்ன அநீதி நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பாருங்க சென்னையில வந்து தங்கி இருக்காங்க அப்பா வந்து ஊர்ல கிடையாது அப்பா வந்து வெளியே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க லீவ் கிடைக்கிறப்ப எல்லாம் சென்னை வந்துட்டு இருக்காங்க அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அக்கா வந்து டெல்லியில யூஜி அதாவது ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க தங்கச்சி பன்னெண்டு வயசு சென்னையில படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸ்கூல்ல இவங்க வந்து ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஜனவரி மாசம் இந்த பொண்ணு வந்து எப்பவுமே ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரப்போ அம்மா வந்து காலையில போய் விட்டுட்டு வருவாங்க திரும்பி வரப்போ அங்க வந்து டிராப் பண்ணிடும் அங்க ஸ்கூல் பஸ் வந்து டிராப் பண்ணிடும் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ள நடந்து வந்து லிப்ட்ல ஏறி வீட்டுக்கு போகணும் இதுதான் அந்த பொண்ணோட ரொட்டீன் இது அவ பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு ஜனவரி மாசம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் அவங்க அம்மா வந்து கூப்பிட்டு போறப்ப எல்லாம் காமிப்பாங்க கரெக்டா யார் யார் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு பாக்குறப்போ அந்த பொண்ணை வந்து லிப்ட்ல கூப்பிட்டு போறப்ப அந்த லிப்ட்ல வந்து ஒரு தாத்தா இருந்திருக்காரு ஒரு அறுபத்தாறு வயசு தாத்தா அந்த பொண்ணு இருந்துகிட்டு இங்க பாரு தாத்தா இருக்காங்க ஹாய் சொல்லி டாட்டா சொல்லு சொல்லி அந்த அவங்க கூட பழக வச்சுட்டு இவங்க எல்லாம் நம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சு ஜென்ரலா ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் பண்ற விஷயம் காமிச்சுட்டே போவாங்க அது ஏன் பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் நம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து காமிச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஜனவரி மாசம் அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் ஸ்கூல்ல இருந்து இறங்கி லிப்ட்ல ஏறி அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஏறுறப்ப அந்த லிப்ட்ல இருந்து அந்த அறுபத்தாறு வயசு தாத்தா அந்த பொண்ணு அபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க முதல் முறை அந்த பொண்ணுக்கு நான் சொல்லாத ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து வாய் பேச முடியாது காது கேட்காது இதை வந்து நான் ஏன் முதல்ல சொல்லலன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிசபிலிட்டியா நான் சொல்ல வேணாம் இது வந்து எல்லாரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கறத விட சரி எனவே நான் சொல்லணும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பட் எனவே நான் சொல்லிட்டேன் அந்த பொண்ணு வந்து காது கேட்காது வாய் பேச முடியாது மென்டலி அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு நார்மல் பொண்ணு கிடையாது மூணு விஷயம் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணு வந்து மறுபடியும் போறா அபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ள வீட்டுக்கு போக போறா அப்ப அந்த அறுபத்தாறு வயசு தாத்தா முதல் முறை அந்த பொண்ணு மேல கை வைக்கிறாரு அந்த பொண்ணு வாய் பேச முடியாது காது கேட்காது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல வேர்த்து கொட்டி விறுவிறுக்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எல்லாத்தையும் அப்படியே பேய் அடைஞ்ச மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ள போய் வீட்டுல போய் வீட்டுக்கு போயிடுறா அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போறா யார்கிட்டயும் சொல்ல முடியல பயம் அந்த தாத்தா சொல்றாரு யார்கிட்டயா சொன்னேன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த பொண்ணுக்கான அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கு வெளியே யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு மட்டும் தெரியுது அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போறா மறுபடியும் லிப்ட்ல ஏறுறா மறுபடியும் அபியூஸ் பண்ணப்படுறா மறுபடியும் போய் தூங்குறா அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போறா லிப்ட்ல ஏறுறா இது நடந்துகிட்டே இருக்குது நாள் கணக்கா இது நடந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் லிப்ட்டுக்குள்ள ஏறுறப்போ அந்த தாத்தா மட்டும் இல்ல கூடவே எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த அறுபத்தாறு வயசு தாத்தா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே
அப்புறம் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெரிய பெரிய ஃபேன்சி நேம்ஸ்லாம் வச்சு பெரிய பெரிய செக்யூரிட் ஏரியாஸ் நிறைய வச்சுருப்பாங்க கார்டனில் அங்கே கண்ட இடத்துல நிறைய இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு ஏழு மாசமா ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு ஆல்ரெடி வாய் பேச முடியாது காது கேட்காத ஒரு மென்டலி ஸ்டேபிள் இல்லாத ஒரு பொண்ணுக்கு இது நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஏழு மாசம் கழிச்சு அவங்க அக்கா வந்து டெல்லியில இருந்து வீட்டுக்கு வராங்க அந்த பொண்ணோட அடக்கி வச்ச எல்லா வேகத்தையும் கொட்டுற அவங்க அக்கா கிட்ட அவளுக்கு தெரியாத வார்த்தைகள் கரெக்டா இது வந்து கை வைக்கிறாங்கிறதையோ இல்ல எத்தனை பேர் வயசானவங்க என்னைய வந்து ரேப் பண்றாங்கிறதையோ அந்த பொண்ணால வந்து எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த பொண்ணுக்கு சொல்ல தெரியாது ஏன்னா செய்கையில எல்லாத்தையும் பேசணும் கரெக்டா அதுக்கு மாதிரி பேசாத வார்த்தைகள் எப்படி அவர் காமிச்சான் கூட எனக்கு தெரியாது யோசிச்சு பார்க்கவே ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அந்த பொண்ணு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றவங்க அக்கா கிட்ட இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அவங்க அக்கா ரொம்ப க்ளோஸ் போல அக்கா கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அக்கா இருந்துகிட்டு பதறி போய் ஏன் தங்கச்சிக்கு இது நடந்திருக்கானு யோசிச்சு போய் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க ஒரு ஃபேமிலியா போய் கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க கேஸ ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் இதை பார்த்தோன்னா தகச்சு போயிட்டாங்க ஏழு மாசமா ஒரு நார்த் இந்தியன் ஃபேமிலி நம்ம ஊர்ல வந்ததும் வாய் பேச தெரியாத காது கேட்காத பொண்ணு மென்டலி ஸ்டேபிள் இல்லைன்னு தெரியற பொண்ணுக்கு இது அநீதி நடந்திருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே போலீஸ பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் பதினேழு பேரையும் பிடிச்சிருக்காங்க பிடிச்சிட்டு போய் அந்த பொண்ணு முன்னாடி நிறுத்துறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க பதினேழு பேரையும் அந்த பொண்ணை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்றாங்க இந்த பதினேழு பேர் தானா அப்படிங்கறத கேட்கறாங்க அந்த பொண்ணு போய் பாக்குறா பதினேழு பேரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆமா இந்த பதினேழு பேர் தானே நடுங்கிக்கிட்டே பயத்தோட அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வச்சு பன்னெண்டு அந்த பதினேழு பேரையும் ஐடென்டிஃபை பண்றா பதினேழு பேரையும் இப்ப வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கேஸ் போயிட்டு இருக்கு இது நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த பொண்ணை இப்ப வந்து கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிட்டு போகணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜட் வந்து சரி இந்த பொண்ணு கவுன்சிலிங் கொடுங்க நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதால அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் கொடுங்க பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவளுக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு கூட இப்ப தெரியாது அந்த பொண்ணு வந்து தயவு செஞ்சு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கொடுங்க ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுங்க அப்படிங்கறத சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க சாரி ரொம்ப இமோஷனலா நான் பேசியிருந்தேன்னா இல்ல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனிவே இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இப்போ என்ன நடக்கும் இதோட பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறத சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்கோ ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு போஸ்கோ ஆக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து தப்பா பிஹேவ் பண்றவங்களுக்கான ஒரு சட்டம் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனைக்கான சட்டம் அதுல வந்து மரண தண்டையை வந்து மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தூக்குல இடம் அப்படிங்கறத வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க போலீஸ் வந்து இந்த கேஸ் கண்டிப்பா நாங்க ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்ற இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்பவே ஆக்ரோஷமா சொல்லிருக்காங்க நாங்க பண்ணுவோம் இதெல்லாம் இப்ப நடந்த விஷயம் அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப் நம்ம சொசைட்டிக்கு வருவோம் இந்த விஷயம் அங்க நடந்திருக்குங்கிறது போக நம்மளை சுத்தி பாருங்க அந்த பொண் அந்த அந்த பதினேழு பேர் இருக்காங்கல்ல அதுல மூணு பேருக்கு வந்து அறுபது வயசுக்கு மேல நாலு பேருக்கு வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேல எல்லாருமே அந்த பொண்ணோட பாட்டி தாத்தா வயசுல இருக்க வேண்டியவங்க தான் அந்த பொண்ணை வந்து கை வச்சிருக்காங்க எல்லாருமே ஆண்கள் தான் பெண்கள் யாரும் இல்ல எல்லாருமே ஆண்கள் தான் அந்த பொண்ணை வந்து அபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல பண்ணவங்களே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டி ஆபீசர்ஸ் அந்த செக்யூரிட்டியா யார் யாரும் இருக்காங்களோ அந்த பதினேழு பேர்ல இருக்காங்க செக்யூரிட்டி லிப்ட் ஆபரேட்டர் மெக்கானிக் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன சர்வீஸ் பண்றவங்க இருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த பொண்ணை வந்து அபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டவங்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க பெண்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா யார் யாரும் இருக்காங்களோ அவங்க அந்த செக்யூரிட்டி எல்லாம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு நீங்க வராதீங்கன்னு கையெடுத்து வாழ்க்கையும் ஒரு பொண்ணுக்கு வாய் பேச முடியாத காது கேட்காத பொண்ணுக்கு தான் இது நடக்கணும்னு இல்ல இது வந்து நம்ம குடும்பத்துல எந்த குழந்தைக்கு வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படிங்கறதா வந்து ரொம்ப சோகமான ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் யார்கிட்ட நீங்க பர்சனலா பேசுறீங்கனாலும் ஏன் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க திரும்பி பாத்தீங்கன்னா கூட நீங்க சின்ன வயசுல இருக்கிறப்போ உங்களை அபியூஸ் பண்ணவங்க யாராவது இருப்பாங்க ஒவ்வொரு டைமே வந்து லிப்ட்ல இருக்கவங்களா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இல்ல செக்யூரிட்டியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க அப்பா அம்மா நம்பி வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு வரவங்களே பண்ணவங்க நம்மளை கை வச்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இப்ப மாடர்ன் டேல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பயங்கரமா அட்வான்ஸ் ஆயிட்டோம் முதல்ல எல்லாம் பாட்டி தாத்தா வீட்டுல இருப்பாங்க பேரம் பேத்தி கண்ணை விட்டு
உங்களோட டியூட்டி இது நம்ம சொசைட்டில இதெல்லாம் போய் நான் எப்பறம் என் குழந்தை கிட்ட கேட்பேன்னு யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க காடு அப்படிதான் இருக்கு இங்க இருக்கிறவங்க மிருகங்களை விட மோசமான மனுஷங்க இருக்காங்க வேற வழி இல்ல நீங்க கேட்டுதான் ஆகணும் சோ டாக் டு யர் சில்ட்ரன் உங்க குழந்தைங்க கிட்ட போய் நீங்க பேச ஆரம்பிங்க அவங்க கிட்ட கேட்க ஆரம்பிங்க என்ன நடக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்கு உனக்கு ஆர் யூ ஃபைன் அப்படிங்கறது வந்து ஒவ்வொரு நாள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க குழந்தைங்க கிட்ட போய் நீ பத்திரமா இருக்கிறியா உனோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்காங்கிறத கேட்க வேண்டியது ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவோட ஒவ்வொரு அண்ணனோட ஒவ்வொரு அக்காவோட கடமையா நீங்க உங்க கையில எடுத்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி மிருகங்களுக்கு ரீசனே கிடையாதுங்க அசிஃபா கேஸ்ல அவங்க சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு முஸ்லிம் அப்படிங்கறதுனால தான் நாங்க பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சர்ச்சுக்குள்ள வச்சு அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க பெண்கள் மசூதிக்குள்ள வச்சு அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க பெண்கள் கோவிலுக்குள்ளேயே வச்சு அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து காரணமே கிடையாது அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு காரணம் தேடி கிடைச்சா அதுக்குள்ள போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்களே தவிர தப்பு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னானாலும் தப்பு பண்ணுவான் அப்படிங்கறது இதுல தெரியுது இதுல அறுபத்தாறு வயசு தாத்தா என்ன சொல்ல போறாரு அந்த பொண்ணை வந்து அந்த பொண்ணு தமிழ் இல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரா இது வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வெளியூர்ல இருந்து நார்த் இந்தியாவில இருந்து வந்துட்டேங்கிறதுக்காக பண்ணேன்னு சொல்லுவாரா சொன்னா கூட சொல்லுவாங்க என்னால சொல்ல முடியாது சோ ஒரு விஷயம் சுத்தி இருக்கவங்க யாரு வேணாலும் தப்பு பண்ணுவாங்க சோ தயவு செஞ்சு இவங்களுக்கு காரணம் கிடையாது இவங்க பண்ணணுங்கிறதுக்கு ரீசன் கிடையாது உங்க கூட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறவங்க கூட உங்களோட பொண்ணையோ உங்களோட பையனையோ அபியூஸ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட குழந்தைங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிங்க இந்த வீடியோவை நீங்க உங்களோட ஃபேமிலி குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க ஃபேமிலி குரூப்ல ஷேர் பண்ண வேண்டிய சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு தேவையில்லாம ஆயிரம் ஃபார்வர்ட் வரும் பட் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா இது போய் ரீச் ஆக வேண்டியது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட உங்க ஃபேமிலிக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு இதை வந்து மிடில் ஏஜ்ட் எஸ்பெஷலி ஒவ்வொரு யங் அப்பாவுக்கும் ஒவ்வொரு யங் அம்மாவுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இந்த சொசைட்டி எந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டிங்கிறது தெரியணும் ஆமா பேச கஷ்டமா தான் இருக்கு நானும் ஆயிரம் கேஸ் இந்த மாதிரி நடக்கிறது பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் பட் தப்பு பண்றவங்க நிறுத்த மாட்டேங்கிறாங்களே பேசுற நம்ம மட்டும் ஏன் நிறுத்தணும் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலங்கிறதுனால தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடு கூடணும் அப்படினு சொல்றதெல்லாம் இரண்டாவது பிரச்சனை நம்ம முதல்ல பத்ரமா இருக்க கத்துப்போம் அப்படிங்கறத தான் பனிஷ்மெண்ட் கூடணும்ங்கறதுல லாங் டம் கோல் இப்போதைக்கு உங்க குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனை இல்ல இருக்கா இல்லங்கறத போய் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே போய் முதல்ல நீங்க பேச ஆரம்பிங்க ஹேவ் a better life உங்க குழந்தைக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க அதுக்கு அப்புறம் காசு சேர்க்க வைக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் திரும்பி பார்க்கறப்ப மாடர்ன் டே லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம எதை பெருசா பேசுறோமோ அதுதானே நமக்கு எதிரியா வந்து நிக்குது இனிமே அத தான் நான் சொல்லணும் நினைச்சேன் நீங்க வேற எங்கேயாவது இந்த மாதிரி நடக்கிற இன்சிடன் நான் பேசணும் நினைச்சிங்கனாலும் நீங்க எந்த சோஷியல் மீடியாலும் நான் காண்டாக்ட் பண்ணி என் கூட நீங்க பேசலாம் அதுக்கு அந்த லிங்க் வந்து கமெண்ட்லயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் சோ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வித் லாட் ஆஃப் சேட்னஸ் அண்ட் மார்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்தோட இந்த ஜஸ்டிஸ் ஒரு ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நீதி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பெண்ணுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி வந்து அவளுக்கு ஒரு நீதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்தோட எனக்கு எப்படி வார்த்தையில சொல்றதுன்னு கூட தெரியல அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணுங்க அது எப்படி கிடைக்கும் எனக்கு தெரியல இவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா அந்த பொண்ணுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சிருமா அவளுக்கு நடந்ததெல்லாம் வந்து இறைய சர்வச்சு அழிச்சிட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இது ஜஸ்டிஸ் ஆன் கூட தெரியல பட் ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் ஒரு ஏக்கம் இருக்கு மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி ஏங்கி நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் பை வித் லாட் ஆஃப் சேட்ன